Y estamos en comunicación con Ignacio Marco, que es el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Delegación Paraná, que representa a contadoras y contadores de la ciudad de Paraná, quien agradecemos la comunicación. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por la comunicación. Queríamos tener el posicionamiento del, del Consejo Provincial de Ciencias Económicas en torno a la medida que ha anunciado el Gobierno Nacional de eh, desaparecer la FIP, unificarla junto con la aduana en otro organismo. ¿Cómo han tomado ustedes esta, este anuncio realizado por el Gobierno? Bueno, eh, creo que un poco nos sorprende a todos los que estamos en la actividad. Realmente es una medida que no, no se estaba comentando. Nosotros hemos tenido eh, estos últimos meses eh, bastante trabajo con, con el cambio normativo, la ley bases, eh, modificaciones, el blanqueo, modificación de impuestos a las ganancias, bienes personales adelantados. Bueno, una serie de medidas que el gobierno ha venido impulsando que nos han tenido un poco ocupados a los contadores. Eh, siempre... Este tipo de novedades eh, genera mucha incertidumbre, sobre todo a los contribuyentes que, que nos consultan cuáles van a ser los efectos de este tipo de modificaciones. Bueno, la verdad es que el efecto práctico para el contribuyente y para los contadores hasta ahora no se ha anunciado en eh, ninguna medida que afecte directamente. Entonces son medidas que cambian el sistema administrativo de la FIP, la forma de organizarse, la jerarquización de los empleados y algunos otros aspectos que tienen que ver con la vida interna de, de, del organismo, digamos, pero no la relación con el contribuyente y con los contadores. A prima fase, entonces, no habría nada que, eh, de alguna manera, perjudicase la, el desarrollo de la profesión. Y bueno, eh, la verdad es que nuestra profesión hace bastantes años viene eh, llevando adelante planes de comunicación y, y de acercamiento con AFIP, porque, bueno... Hemos sufrido durante mucho tiempo eh, problemas de sistémicos, de toda la implementación de nuevos sistemas online, que a veces se retrasan la presentación o la salida de nuevos aplicativos. Son temas recurrentes de la profesión, tienen que ver mucho con el día a día del contador y eso lo afecta en muchos sentidos, pero no son temas nuevos, digamos. son temas que nosotros siempre bregamos y tratamos de acercar posición para que se llegue a una solución, porque en definitiva... El trabajo del contador eh, es y, y, y trata de, de que el impuesto, la recaudación sea lo más equitativa posible eh, y representar a nuestros clientes defendiendo ante situaciones que puedan ser perjudiciales para ellos, pero siempre respetando la norma. Así que eh, desde ese punto de vista no hay nuevas situaciones. Bien. Sí esperamos, la verdad es que esta, este anuncio, un poco de esperanza para que estas nuevas o estas viejas problemáticas que nosotros como profesionales atravesamos, eh, un poco tomen cierta visibilidad y puedan ser resueltas, porque en definitiva también se traducen en un beneficio para la sociedad. Brevemente y por último, eh, hay un apagón que se van adelante como medida de protesta a los trabajadores, que eso implica el no funcionamiento informático de los sistemas. ¿Cómo eh, toman ustedes este anuncio y si de alguna manera genera preocupación teniendo en cuenta próximos vencimientos? Bueno, mirá... Eh... Se anunció eh, por redes sociales, había algunos medios que estaban dando difusión de este tema. Lo cierto, yo hoy pude trabajar en, en el horario que, que lo hice al mediodía normalmente. Eh, es cierto que un apagón de sistemas realmente es un impacto muy grande en el día a día de la profesión. Nosotros nos trabajamos prácticamente online con AFIP todo el tiempo y por ahí nos pasa, por, no solamente por esta situación, sino por otros problemas sistémicos que por ahí afectan a servidores de AFIP en Buenos Aires o cortes de luz, distintas situaciones que generan estos apagones informáticos que se llaman. En este caso está, está fundamentado una medida de fuerza de, de, del, del personal de AFIP. Genera preocupación, pero como te digo, eh, nosotros bregamos y trabajamos. Después la, la página está online 24-7, así que eh, los estudios contables ya estamos acostumbrados a esto de que son las 10 de la noche y hay que presentar las declaraciones juradas porque son el vencimiento y hay que hacerlo. Bien. Eso, lastimosamente, para la profesión que nosotros tratamos de defender desde el Consejo, eh, no es bueno. La verdad es que no habla bien de la profesión tener que estar haciendo las cosas a último momento, en, hora, en, en, en horario de trasnoche a veces, porque, bueno, porque los vencimientos lo requieren. Eh, son situaciones que para nosotros eh, pregamos, trabajamos para que se resuelvan, pero bueno, 
en este caso la medida de fuerza hará que, que de nuevo tengamos que adaptarnos a esta situación. Ignacio Marcó, presidente del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de Delegación Paraná. Muchas gracias por toda la información. Muy amable. A ustedes, por favor. Buenas noches. Muy amable. Hablamos de turismo carretera, lo que ha dejado el fin de semana la gran actuación de Mariano Werner, que ganó en San Nicolás y que de esta manera se pone muy cerquita de dar pelea por la Copa de Oro. Está a tan solo seis puntos y medio de Julián Santero, hoy el líder de, de este certamen. Quedan dos fechas y hoy estuvo Mariano Werner en los estudios de Canal 9 y decía esto. Hoy no está ganando un Santero, que sabíamos que eh, está pasando un, un gran momento. ¿Qué pasa en este automovilismo? Cuando ganás siempre dice estás perreado, es lo más fácil, estás fuera de arreglamiento. Y la realidad es que hay un trabajo atrás, un conjunto que siempre admiro y, y o critico para adentro y, y hemos cometido errores. Ha sido uno de los años que más errores hemos cometido. Pero bueno, lamentablemente, o, o para bien o para no tan bien, el deporte te premia o te castiga y bueno, hoy... Nos dio esta chance nuevamente de, de, de ganar, de que nuestro rival directo lamentablemente no le vaya bien uh -huh. y, y nos pone ahí a seis puntos y medio. El que menos falla acá es hoy es el que se lleva la copa. Hoy el TC no te permite tener algo nueve puntos. Eh, es como que está siempre un... Yo siempre veo, cuando un auto está a diez, vos haces la pole. Ahí va. Entonces eso demuestra cómo está, ¿no? Eh, pero también es cierto que hay autos que 10 puntos no o sea, ganan. El, que el auto esté 10 ya lo demuestra en la clasificación. Exacto. Ahí te, ahí te marca la, sí. la, la, la pauta de lo que puede llegar a pasar. Hemos ido avanzando, como también digo una cosa, porque la primera de la Copa de Oro estábamos 7 puntos y medio. Acá para nada posiblemente 8 y medio y ahora hemos pegado un saltito de calidad. Pero bueno, nos falta un poquito más. Y como digo, el TC nos obliga a estar todos 10 puntos, ¿no? Y bueno, son carreras determinantes. Eh, como digo una cosa, digo que tengo un gran conjunto en estos momentos que bajo presión aparece. Entonces está bueno y bueno, quedan dos carreras. Nueva pausa, ya.